ഈ വാറാൻ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നു വാറാൻ ലവ് ദിലീപും ലൈലയും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആദ്യം വന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ മാറി പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസറായി അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല സപ്പോർട്ടിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ആ ചിത്രം ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു അത് അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രണയകഥ അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ അത് രസകരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്കത് പറ്റിയില്ല ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആറ് ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന വാസന്തി ലക്ഷ്മിയുടെ അവാർഡിൻ്റെ കാര്യം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് സർഗൈത്ര ഫിലിംസിന് വേണ്ടി ഒരു പടം ചെയ്തിരുന്നു അതും വിന്ധ്യനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പറയാൻ എൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ജയറാമിനെ വെച്ചായിരുന്നു ആ ചിത്രം ചെയ്തത് അതിൻ്റെയും തിരക്കഥ പള്ളാശ്ശേരി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലും എറണാകുളത്തും ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ കൊമേഴ്സ്യലി അത് കുഴപ്പമില്ല കൂടി ഒരു പടമാണ് കോമഡി ആയിരുന്നു ആ പടം പൂജാഭദ്രയും ജയറാമും പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ സ്ഥിരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറും കൊച്ചിൻ അനീഫയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോമഡി ടീം കൊച്ചിൻ അനീഫ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ആകാശഗംഗ മുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എൻ്റെ എൻ്റെ മിക്കവാറും ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം എന്നോട് എനിക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഈ സംഘടനാ വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം പോലും ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് വിനയൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം പക്ഷേ എനിക്ക് പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അനീഫിക്ക അനീഫിക്ക കാരണം നമുക്കവിടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പുറത്ത് മാറിയെന്ന് മൊബൈലിൽ കൂടെ എന്നോട് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിനക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് എന്നോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അപ്പം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം എന്നെ സർഗചിത്രയായിരുന്നു അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ജയറാമിനെ വെച്ച് ഞാനൊരു ചിത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ജയറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജയറാമിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ജയറാമിൻ്റേതായ അതിനകത്ത് ചെറിയ നല്ല ആക്ഷൻ സീക്വൻസും കോമഡിയും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പണ്ടും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം നസീർ സാർ ഇടിച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഏക്കത്തില്ല അതേസമയം സത്യം മാസ്റ്റർ കൈ നീട്ടി ഒന്ന് അടിച്ചാൽ അത് അടിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ജയൻ അക്കാലത്ത് വന്നപ്പം നസീർ സാർ തന്നെ ജയനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ ജ ജയനാണ് ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയറാമിന് ജയറാമിൻ്റെതായ ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് ജയറാമിന് ജയറാമിന് ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ആകാനോ അത്തരം ഒരു ആക്ഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജയറാമിൻ്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകന് അതെന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ അല്ല അത് അല്ല സൈക്കോളജിയാണ് അത് സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേക്ഷകന് പാടാണ് അതേസമയം ഒരു ഭാര്യയെ പറ്റിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നമ്മളോടും വിശ്വസിക്കും ജയറാം പറഞ്ഞാൽ ആ പറ്റിപ്പും ആ കളിപ്പീരും ചമ്മലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ജയറാമിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം മുകേഷിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ മുകേഷിന് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ജയറാമിന് ചില ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള നടനാണ് എങ്കിലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആ രീതിയിലൊക്കെ എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഭയങ്കര സഹകരണമുള്ള നമ്മളോടൊക്കെ നമ്മുടെ സെറ്റൊക്കെ
വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ലെൻസ്മാൻ ഷൗക്കത്തിന് അന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അവിടെ ഏതോ ഒരു ട്രെയിലർ ഏതോ കട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതോ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആകാശഗംഗയിലാണെങ്കിൽ പുതിയൊരാളെ ഇട്ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിലാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചു വാസന്തിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണിയെ ഹീറോ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ദിലീപിനെയാണ് ആകെ കൂടി നാലഞ്ച് പടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ആയ അല്ലെ മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു പടം ചെയ്യുന്ന താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ഭയങ്കര സ്വപ്നമൊക്കെയാണ് നമുക്കത് വലിയ നടന്മാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ മമ്മൂട്ടി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ നമ്മളങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ആക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകളെ പറ്റി ഏറ്റവും ശക്തനായ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന മോഹൻലാൽ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുമെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ സിനിമ കണ്ടു പോകുമ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടറുകൾ കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഘാതം ഉണ്ടല്ലോ അതും മറ്റേതും നമ്മൾ ഡിഫറൻസാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് രണ്ടുപേർക്കും അവരുടേതായ സിംഹാസനങ്ങളുണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നമ്പർ തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർ എന്നെ വെച്ച് പടം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ താൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇല്ല പടം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഥ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു കഥ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കഥ ആണ് ഈ ആ കഥയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാരുടെ ചെയ്തികൾ മൂലം അവരെ പോലും സംശയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കാണ് അങ്ങനെ വന്നെങ്കിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭയങ്കര രാജ്യസ്നേഹിയായ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സത്യസന്ധനായ നല്ലവനായ ഒരാളെ പോലും മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ പോലീസ് നോക്കുന്നു അല്ലെ സംശയിക്കുന്നു അയാളെ എയർപോർട്ടിൽ മണിക്കൂറോളം നിർത്തി പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിൽ അത് ഹർട്ട് ചെയ്യും മറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ട പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തീവ്രവാദത്തിനൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ മനസ്സിന് ഏൽക്കുന്ന മുറിവ് മുറിവ് തന്നെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ കണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തുള്ള എപ്പിസോഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട കാക്കാഴം പള്ളിയിലെ ബാപ്പു മുസലിയാർ എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണം ബാപ്പു മുസലിയാർ എന്നുള്ള ഒരു രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള തലയെ കിട്ടതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഒരു രൂപത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ ഏറ്റവും കണ്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്ന മുസലിയാർ ആ പള്ളിയിൽ ഈ വേദം ഓതുകയും പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സർവസമ്മതനായിരുന്നു സ്നേഹസമ്പന്നനായിരുന്നു ഭയങ്കര വിജ്ഞാനമുള്ള ആളായിരുന്നു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യനോട് പെരുമാറാനും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു വശമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര പക്വതയാർന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്വന്തം മണ്ണിനെ ഉമ്മാനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന
അങ്ങനെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത സമയത്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇയാൾക്ക് ശ്വാസമുണ്ട് ഇയാൾക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ബാലൻസാണ് തൂക്കി തൂക്കിയിടേണ്ട മിനിറ്റുകളോളം തൂക്കിയിട്ടു ഇറക്കി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ജീവനുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ ഡെത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അയാളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണിത് ഇയാൾ നിരപരാധിയാണെന്നും ഇയാൾ ഈ കേസിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജ്യസ്നേഹിയായ ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാരനാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇയാളെന്നും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് വാദിച്ച് അതിനുവേണ്ടി കാശ് കളഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറാണ് ഈ സുഹൃത്ത് മുരളി ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അപ്പം അയാൾ ഇത് ജീവനോട് ഇത് ഈ ആംബുലൻസിൽ ഈ ഈ സ്വന്തം മോൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ദാദാ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യസ്നേഹിയായിട്ട് ഏറ്റവും ജീവിതം മുഴുവൻ നാടിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ സ്വന്തം മോൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി മേടിക്കാൻ ജയിലിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അയാളുടെ മുന്നിലോട്ട് ഈ ഡെഡ് ബോഡി വരുന്നു ഡെഡ് ബോഡി ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുന്നു പോണു പക്ഷേ പുറകിൽ ഒരു കാറ് ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോഞ്ഞു മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു അയാൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പുറകെ വരാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ രഹസ്യമായിട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഇയാളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ചെറിയൊരു അംശം ജീവൻ അത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ആ പരിശ്രമം വിജയിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ വിനയൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ജനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പടം എല്ലാ പടവും റിസ്ക്കാണല്ലോ എൻ്റെ പല പടങ്ങളും റിസ്ക്കാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ആ രീതിയിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കാൻ മേലെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അണ്ടിൽ ഡെത്ത് എന്ന് നമ്മുടെ വധശിക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാൻ കാരണം മരണം വരെ തൂക്കിലെടുത്തെന്ന് എഴുതാൻ കാര്യം പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂക്കിക്കൊല്ല നടന്നിട്ട് മരിക്കാതെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് മരിച്ച് ഒന്ന് തൂക്കി തൂക്കിലിട്ടാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് കൊല്ലാനുള്ള നിയമമില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരം വിധികളിൽ മരണം വരെ തൂക്കിലിടുക എന്ന് എഴുതാൻ കാര്യം അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു ചിന്ത വന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മരണം വരെ തൂക്കിലിടുക എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ മരിക്കാതിരിക്കാം എന്ന അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മരിക്കാതിരുന്നാൽ ആ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഡെഡ് ബോഡി വെളിയിൽ പോവുകയും ആ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു കഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ മേലെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഞാൻ മമുക്ക എന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഞാനന്ന് പിന്നെ മദ്രാസിലാണ് വേറെ തുടരെ തുടരായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു കൊണ്ട് മമുക്കയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മദ്രാസിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു മമുക്കയോട് ഞാൻ ഈ കഥ പറയുന്നു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വളരെ ജിജ്ഞാസ ഭരിതമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കഥ കേട്ടത് അപ്പം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും ചെയ്യാമെന്ന് പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം ഒന്ന് വളരെ ഏജായ ദാദാ സാഹിബും രണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാൻ കാര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള ഇല മോർഫിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഒരാളായി മാറുന്ന കഥയിലെ ചില രസകരമായ സീക്വൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ദാദാ സാഹിബ് വാസന്തി ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കബീർ തന്നെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് യൂസഫ് അലി കച്ചേരിയും മോഹൻ സിത്താരയും തന്നെ അതിനകത്ത് പാട്ടുകൾ എഴുതി ദാദാ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതും നാഷണൽ അവാർഡിൻ്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് വരെ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് പക്ഷേ അന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചനായിരുന്നു ആ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടാൻ എല്ലാവിധ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ദാദാ സാഹിബ് കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു സീക്വൻസ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ 
നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അത് അത് ആ സീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സിമ മമ്മൂട്ട രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ അത്തരം അത്തരം ഒരു അഭിനേതാവ് ആണ് മമ്മൂട്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദാദാ സാഹിബ് പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അച്ഛൻ ദാദാ സാഹിബിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ആളെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജോ വല്ലോ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലോട്ട് അയാളുടെ ഭാവിയിൽ അയാൾ വരട്ടെ വരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ അല്ലാതെ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചില ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്യാൻ ചിലർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ദാദാ സാഹിബ് ന്യൂസിൽ കേൾക്കുകയാണ് അല്ല ദാദാ സാഹിബിൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ദയാഹർജി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച ഹൈക്കോടതി ശരി വെച്ചു സുപ്രീം കോടതി ചെന്നു സുപ്രീം കോടതി ശരി വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൂക്കിലേറ്റും എന്നിടത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്ത് ലാഹോറിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ ഓടിച്ചിട്ട് കൊല്ലുന്ന ഒരു കോളനിയിൽ ഹിന്ദുക്കളായ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ രക്ഷിച്ച കയറ്റി രക്ഷിക്കുകയും അതറിഞ്ഞ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇയാളെ എതിരിട്ടപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടുകയും ചെയ്ത ജാതിയോ മതമോ ചിന്തയില്ലാത്ത അതിലും വലുതാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അസാമാന്യ മനുഷ്യ സ്നേഹിയും കരുണയുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക മൂർത്തിമത് ഭാവവുമായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ദാദാ സാഹിബ് ആ ദാദാ സാഹിബിൻ്റെ മകൻ അബൂബക്കർ ഒരിക്കലും രാജ്യസ് ദ്രോഹിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ട്രാപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ കേസെന്നറിയാം അപ്പോൾ അന്ന് ലാഹോറിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഈ ദാദാ സാഹിബിൻ്റെ മുന്നിൽ തൊഴുകയ്യോടെ മാത്രം നിന്നിരുന്ന അത്രമാത്രം ദാദാ സാഹിബിനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ കേരള ഗവർണർ കഥയിൽ ആ ഗവർണറെ കാണാനായിട്ട് പുള്ളി വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കോടതിയെല്ലാം തെളിവുകളെല്ലാം മോനും എനിക്കും എതിരാണ് തൂക്കിലേറ്റാൻ പോവുകയാണ് അവനെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗവർണറല്ലേ നമ്മളൊരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരുമിച്ച് സാമൂഹ്യ സ്നേഹം സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതിയും മതവും അല്ല മനുഷ്യനെ പ്രധാനം അവന് മനുഷ്യ സ്നേഹമാണ് പ്രധാനമെന്ന് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാളല്ലേ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെന്നത് അപ്പം ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവർണർ അകത്ത് നിന്ന് ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമാദമായ സ്ഫോടന കേസിൽ പ്രതിയായ അബൂബക്കറിനെ എൻ്റെ ദയാഹർജി തള്ളിയിരിക്കുന്നു അബൂബക്കറിനെ തൂക്കിലേറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടാണ് ഗവർണർ വെളി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ദാദാ സാഹിബിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് ദാദാ സാഹിബ് പുള്ളിയെ കാണാൻ വരുന്നത് ഗവർണർ കുറച്ചു നേരം എന്ത് പറയണമെന്നറിയാമെന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സീനിയർ നടനുണ്ട് മോഹനേട്ടനാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ടി വി കണ്ടിട്ട് വരികയാണ് നമ്മളിനി ഇതും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡൽഹി ഞാൻ പോയിട്ട് ആരെയും കാണാനില്ല ദയാഹർജിയും തള്ളി അബൂബക്കറിനെ തൂക്കിലേറ്റും ദാസ എഴുന്നേറ്റ് കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം പറന്നുപോയി കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെപ്പോയി കുനിഞ്ഞി ഈ പേപ്പറുകൾ എടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ദാദാ സാഹിബിൻ്റെ മനസ്സ് ദാദാ സാഹിബിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയത് കാണാൻ കരുത്തില്ലാതെ ഗവർണർ തിരിഞ്ഞു കടന്നു ദാദാ സാഹിബ് ഇവിടുന്ന് ഈ ഈ ഗവർണറുടെ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മഹത്തായ കല ഉള്ളിലുള്ള അഭിനയ സിദ്ധിയുടെ അങ്ങേയറ്റം വരെ മനസ്സിൽ അതിനുവേണ്ടി ആ ഡെഡിക്കേഷൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും കലാകാരന്മാർ പലരും കഴിവുള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആ സീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ എൻ്റെ ആ ഫോട്ടോ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലും വീട്ടിലുമൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തുള്ള ഭാവം അതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം സീരിയസ്നെസ് ആയിട്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്നും അതുതന്നെ ആ സീനുകളിൽ കാണാൻ സാധ
എന്നെ കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യിക്കരുത് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് മമ്മൂക്ക നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ആ സെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള നല്ല നടന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പം വിനയൻ സിനിമയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സംഘടനാപരമായിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആയിരിക്കാം അതോ ഇനിയും നമ്മളൊക്കെ വലുതാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് വിനയൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കലാകാരനായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും ഒരു പടവും പപ്പടവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്നുള്ള തന്നെയോടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു വ്യത്യാസം എനിവേ ഞാൻ പറയട്ടെ ദാദാ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം എൻ്റെ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജിന് വേണ്ടി ചിത്രമൊന്നും എടുക്കുന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിത്രം എടുത്തിട്ടുമില്ല അതൊക്കെ വന്നു കൂടുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കൂടിയ കൂട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അങ്ങനെ തള്ളി പറയരുത് അവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്തവും മാംസവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാടിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദു വർഗീയവാദം അങ്ങേറ്റം ദൂഷ്യമാണ് കാരണം മഹാഭൂരിപക്ഷം ബഹു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിനകത്ത് ഒരു വർഗീയവാദമുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുക മോശമായിട്ട് സംയമനം പാലിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് 